السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابه الفائزين برضو الله أما بعد رب الزدنا علما وحلما وفوما وعقلا وضبا كاملا رب التمين بالخير والسعادة بهماني قلعي رب هذا نسيه يدي ورمة بطرق كانوا هذا ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കാനും പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് നമുക്ക് ആ വീതിയിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രവേശിക്കാം റബ്ബ് സുബാനുഹുവത്താല നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹുനിഷ്ടദാസന്മാരെയും ദാസികൾ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഭീതി പരത്തുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും റബ്ബ് സുബാനുഹുത്താല നമുക്കും നമ്മുടെ നാടിനും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും എല്ലാവർക്കും കാവൽ നൽകട്ടെ രക്ഷ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്താണ് ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ മേലിൽ ഉണ്ട് എന്ന ഓർമ്മ നമുക്ക് വേണം പഴയ കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ നിലപാടുകളെ നോക്കിയാൽ വളരെ ആർഭാടമായിട്ടുള്ള രാജകീയമായ ജീവിത സുഖാനുഭൂതികളിലൂടെ നാം സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിഷമിച്ചിരുന്ന കാലം കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആർക്കും മറക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് പറയും പോലെ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിക്കാൻ തിരക്ക് വെക്കേണ്ടുന്നത് പോലെയൊക്കെയുള്ള രീതികൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ വിസ്മയിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണ് ഒരു പിടി വറ്റിനു വേണ്ടി ചോറിനു വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കേഴുന്ന ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ട് ആർച്ചയോടുകൂടി കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട് അത് മേടിച്ചു വഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഉണങ്ങി പോയ റൊട്ടിക്കഷ്ണങ്ങൾ വായിലിട്ട് കഴിക്കുന്നവരെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളോട് നന്ദി പുലർത്തുക എന്ന ആ ഞമ്മത്തിന് ശുക്ര ചെയ്യുക എന്ന നിർബന്ധതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോകരുത് ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുമ്മ കൂട്ടിയിട്ട ഭക്ഷണങ്ങളെ കോഴിക്ക് കൊടുക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഒരു ഉചിത രീതി അല്ല അവരെ പോറ്റണം അവരെ കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഭക്ഷണം കൂടുതലായിട്ട് ബാക്കിയാക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വലിയ അളവിൽ അത് നമ്മെ ബാധിക്കും നമ്മുടെ അമിത വ്യയങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ വരുന്നോ അവിടങ്ങൾ നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നേക്കാം അങ്ങനെയാണ് ലോകചരിതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിലൊക്കെയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് അകൽച്ചകൾ ഉണ്ട് കാശിന്റെ സൗകര്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ച് നല്ല നല്ല ഹോട്ടലുകളൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോയിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത് പകുതിയിലും അധികം അവിടെ ബാക്കിയാക്കിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു അത് മറ്റൊരു എടുത്തിട്ട് അത് ജബാലയില് അങ്ങ് കൊണ്ട് തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു വറ്റിന് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് ഒരു പിടി അരിക്ക് പടച്ചവൻ കൊടുത്ത പദവിയും മഹത്വമേറിയത എന്ന ഒരു കാവ്യ പണ്ഡിതന്റെ വാക്കുകൾ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു മറ്റേ മൂത്രത്തിലെങ്ങാനും വീണിട്ടുണ്ട് നജസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതെടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കഴിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല പലപ്പോഴും അമിത വ്യയം എന്ന് പറയുന്നതിൽ പലതും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മര്യാദകൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ഈ ഈ ബോർഡിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇടവും കല കൈകൊണ്ടൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കുകയും മറ്റും പിശാച്ചിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതികളൊക്കെ പലയിടങ്ങളിലും പലപ്പോഴും സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് മുമ്പിൽ കാണുകയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റം ചെയ്യുക അറുപത് വയസ്സായവരിലും അറുപത്തഞ്ചിലും ഒക്കെയും ഇത് കാണുകയാണ് ഇനി കൂടുതൽ ടൈമുണ്ടോ ഇനി അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കടന്നുകയറ്റം അമിത വ്യയം എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്ന് 
നമ്മൾ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയത് തന്നെയാണ് ഭക്ഷണത്തിനുണ്ടാവുന്ന അമിത വ്യയം അത് നമുക്ക് വലിയ അപ അപകടകാരികളായിത്തീരും അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു സമൂഹത്തിന് ഭക്ഷണം വെള്ളം എന്തു തുറന്നു വെച്ചാലും അവിടെ പ്രാണികളുടെ ശല്യം വന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും മറ്റാണെങ്കിലും അതിനെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹോദരിമാരുടെ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ അവിടേക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുകയാണ് ബാക്കിയാക്കാതെ കിട്ടുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികത വേണം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വാരി വലിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടുന്നൊരു ചുറ്റുപാട് ഉണ്ടായിക്കൂട അതൊക്കെയും വിപത്തുകളെയും ആപത്തുകളെയും നമ്മളേക്ക് വലിച്ച് കൊണ്ടുവന്നേക്കും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമായിട്ട് നമുക്കതിനെ കാണണം ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കയറിയിട്ട് ബാക്കി അവിടെ ഇട്ടിച്ച് പോരുന്നു എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത കാശിനും വിലയുണ്ട് അധ്വാനത്തിന് വിലയുണ്ട് അത് പാർസലാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് കൊണ്ടു എത്തിക്കരുത് വലിയ അപകടകമാണത് ചില വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ വൈകിട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എവിടെയോ തള്ളുന്നു അതിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വരെ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ അത് നല്ല ഭക്ഷണമാണ് ഫ്രഷ് ആണ് പക്ഷെങ്കിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അലട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ അനുഗ്രഹത്തെ ബലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നർത്ഥം കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നു എങ്കിൽ വിശ്വാസി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ ഭീതിപ്പെടാനില്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പലരുടെ പലരെയും പല ഭാഗങ്ങളിലും കണ്ടെത്തി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമൊക്കെ അവധികളിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കില്ല പലതും വന്നേക്കും ആ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ബീറുമഴുന എന്ന ആ ഒരു കിണറിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിച്ച അസ്ഹാബുൽ ഖുറാനെ കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈവല്ലം ഒരു മാസം നീണ്ടു നിന്ന കുനൂത്തു നാസില കൊന്നു വന്നു നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ ഒരു വിപത്ത് ആ വിപത്തിന്റെ തട്ടാനും വേണ്ടി അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈവല്ലം കുനൂത്ത് നിർവഹിച്ചു നാസിലത്തിന്റെ കുനൂത്ത് ബുഹാരി മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹദീസുകളിൽ കാണാം അതി അള്ളാഹു അനുഹു അപ്പോൾ പ്രവാചക കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതിന് മാതൃക നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം അത് തന്നെ കിതാബിന്റെ ഷുറൂഹത്തിൽ കാണാം വബാ കഹത്ത് വബാ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളറ എന്ന് നമ്മൾ അർത്ഥം വെച്ചാലും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കഹത്ത് ക്ഷാമം അതാണ് പിന്നെ പറയുന്നു ജറാദ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജറാദിന്റെ കിളിശല്യം എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ വ്യാപകമായ അർത്ഥമുണ്ട് നമ്മളെ കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതിലും ചെറുതായിട്ടുള്ള പ്രാണികളുടെ ഒക്കെ ശല്യങ്ങളെ പോലെ നാം അത് വ്യാപകമാകുമെന്നാണ് ജറാദിന്റെ ശല്യം ഉണ്ടായ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു സൂറത്ത് ആറാഫിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് പാഴന് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നാസിലത്തിന്റെ കുനൂച്ച് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രേരണ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് പകലിലെ നിസ്കാരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിലെ നിസ്കാരത്തിലും ഫറന്ന നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ സുന്നത്ത് ഉള്ളത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇല്ല ജനാസ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷവും ഇല്ല തെക്കിബിയർ ചൊല്ലൽ ജനാസ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷമുണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പക്ഷെ ഇത് ഇല്ല ഇത് ഇത് ഫറന്ന നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ളു എന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ മറ്റൊരു സംശയം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഈ ഇമാമുകളാകുമ്പോൾ പതുക്കെ ഓതുന്ന നിസ്കാരമാണ് ദുഹുറും അസറും ഒക്കെ അവിടെ അത് പതുക്കെയാണോ ഉറക്കെയാണോ ഈ കുനൂത്തു നാസില ഓതേണ്ടത് കുനൂത്തു നാസില ഓതേണ്ടത് ഉറക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരാൾ സംശയം ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഷത്തു മസല രണ്ടില് 
വൈജഹറുൽ ഇമാമു ഫി സെറിയത്ത് വൽ ജഹരിയത്ത് എന്ന് മഹല്ലി കിതാബിൻ്റെ കൻസുറാഹബിൻ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അത് ഉറക്കെയാണ് വേണ്ടത് ജുമാ നിസ്കാരത്തിൽ നിരുപാധികം അതറിയാം അത് ഉറക്ക ഓതുന്നതാണ് എന്ന് അവിടെയും അത് കൊണ്ടുവരണം അതിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അൽഫാദുകൾ എപ്പോൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നത് ചർച്ചയാണ് നമുക്കറിയാം കുനൂത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഫന ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നൊക്കെ തക്കുതീവലായ കുവ ആലേഖ് അവിടെ പതുക്കെ ഓതി ഇമ പതുക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പതുക്കെ ആക്കണമെന്നില്ല ഇമാമിന് ഇമാമിൻ്റെ ശൈലിയിൽ പോകാം പക്ഷെ പതുക്കെ മൗമ്മികൾക്ക് അവിടെ അത് ചൊല്ല എന്നാണ് എന്നാൽ അവിടെയും ആമീം പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന രണ്ടാം അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇസ്തഹുഫിറുഖുബുലേക്ക് എന്നതിന് ശേഷമാണ് അള്ളാഹു മുഷ്ഫി അള്ളാഹു മുദ്ഫീറ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകളെ കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന നാം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയും പോലെ വക്കീന ഷർമ കൊലൈത്ത് എന്നത് കൊണ്ടുവരിക അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവരിക അള്ളാഹു മുഷ്ഫി അമ്രാന്ന ഹത്തീറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈപ്പത്തി താഴെയിട്ട് വെക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ സുന്നത്തുകൾ അതിനുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മുക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാസിലത്തിൻ്റെ കുനൂച്ച് നാം നിർവഹിക്കുന്നത് അവിടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ആ എഴുത്തിദാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മഷറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കും പോലെ എന്ന് പറയാം ആ ഒരു നല്ല ഖയാമ് മഷറിൽ നിൽക്കുന്നതിനാണ് ആ ഖയാമിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഖയാമാണ് നിസ്കാരത്തിലെ ഖയാമ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കരങ്ങളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ആ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് മറ്റാരോടുമല്ലല്ലോ റബ്ബു സുബാനഹുബത്ത് ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകൾ നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് കാര്യം അതിൻ്റെ ഗവേഷണവും മറ്റും നടത്താനുള്ള സാമഗ്രികളും സാധ്യതകളും അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കണം അതിനെ മറികടക്കാനൊന്നും പാടില്ല മഹാനായ മുറബിനിൽ ഖത്താബ് റോദി അള്ളാഹു താല അൻഹു ഷാമിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട് അങ്ങനെ ഷാമിലേക്ക് എത്തും മുമ്പ് വഴിമധ്യേ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു ഒരു സൊഹാബി ചോദിക്കുന്നു എവിടേക്കാ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഷാമിലേക്കാണോ അവിടെ വബാവ് പിടിപെട്ടിട്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ വളരെ ദുരിതത്തിലാണ് അങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് എന്ന് മഹാനായ മുറബിനിൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു താല അൻഹു വഴിയിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ച് പോരുകയാണ് തിരിച്ചു പോരുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു സുഹാബി വര്യൻ അബു ഉബൈത്തുൽ ജറാഹ് റലി അള്ളാഹു തലാനുഹു ആണ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ കതിറിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുകയാണോ നിങ്ങൾ എന്ന് ഉമർ റലി അള്ളാഹു തലാനുഹുവിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കതിറിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയാ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഈ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കതിറാണെന്നല്ലോ കതിറാണ് എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ടും കതിർ തന്നെയാണ് എന്ന നിലക്ക് ഉമർ ബിൽ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹു അനുഹു മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്ദുർ റഹ്മാൻ ബിൻ ആഫ് റലി അള്ളാഹു താല അനുഹു പറഞ്ഞു ഇതിന് ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഞാൻ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രവാചക റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പകർച്ചവ്യാധികളായിട്ട് കാണുന്ന രോഗങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോവരുത് എന്നും അവിടെയുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് കടക്കരുത് എന്നുമൊക്കെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സത്യം എനിക്കറിയാം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ധൈര്യം കാണിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവേണ്ടുന്നതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യം കാണിച്ച് കിട്ടിയവർ എൻ്റെ നിന്ന് അവരിലേക്ക് പറ പകരുകയില്ല എന്നും വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതുമില്ല പടരലും പടരാതിരിക്കലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥ ആണ് അത് ആർക്ക് വരും ആരിൽ നിന്ന് പോകും എന്നൊന്ന് നമുക്ക് തിരയിരുത്താൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇത് ആ ചെയ്യാം ഞാൻ അതോ വല തയ്യാറ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ ഒരു രോഗം അത് പടരുകയോ മറ്റു ഒരാൾ നിന്ന് ഒരാളിലേക്ക് വരികയോ മറ്റോ ഇല്ല എന്നാൽ അത് വിചാരിച്ച് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാൻ പാടില്ല ഉള്ളവർ അവിടെ നിന്ന് പോവേണ്ടുന്ന ആവശ്യവും ഇല്ല എന്നാണ് പകർച്ചവ്യാധികളും മറ്റുമൊക്കെ വന
കരണീയമായിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കും അടുക്കുക പ്രാർത്ഥനകൾ നിർവഹിക്കുക ഹൊക്കൂക്കുകൾ വീട്ടുക ചിലവരൊക്കെ കടങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ആളുകൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരുണ്ട് കാശ് കിട്ടുന്നതൊക്കെ മേടിച്ച് പോകറ്റില്ല തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരു മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിമിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ളവരങ്ങനെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ തെര പൊട്ടാതെ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അത് ചെയ്യരുത് വളരെ തെറ്റാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പലവരും പല കൂട്ടുകച്ചവടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാശുകൾ പറ്റി ചിലരൊക്കെ പ്രയാസപ്പെട്ട് രോഗമായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് നാട്ടിലിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കുടുംബക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കാശുണ്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇറക്കാം ഈ പാവം എന്നോ ഒരു കൂട്ടിയുള്ള കാശ് പത്തും ഇരുപതും ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ്സും ഇല്ല പിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുക മനുഷ്യ നിനക്ക് ഉപകാരം കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് നേരി പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് കടബാധ്യതകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയറിലൊക്കെ കൂടി ആളുകളുടെ ഹക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ കബളിപ്പ് നടത്താതെ നല്ല നിലയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ചെല്ലുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ അടുത്ത് ഖത്തറിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കണ്ട മനുഷ്യന്മാരിൽ മുഴുവനും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാണ് ഞാൻ ഇത്ര കാശ് എന്നെ ഇട്ടോ കിട്ടിയിട്ടില്ല എപ്പോഴും എത്ര വർഷം ഇനി എന്താ ചെയ്യുക കാരണം പ്രൂഫൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു രണ്ടാളും തമ്മിൽ എത്തിഫാക്കായി കൊടുത്തതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് നേരിൽ കേട്ട് അറിഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ പങ്കുവെക്കുക എന്നാണ് എന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒരു പുനർ വിചാരം വേണം ഒരു ചേഞ്ച് മാറ്റം വേണം അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നിടത്തൊക്കെയും അത് ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസികത വേണം ചതിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കവിളിപ്പിൻ്റെയോ രീതികൾ നമ്മളിലൂടെ ഒക്കെ നടന്നു പോകാൻ പാടില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതുമാത്രവുമല്ല നാടിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില അക്രമങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യ സഹജമാണ് വാശ് വാശി വീറ് ഒക്കെ വരും സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു ടൈമിൽ വന്നെങ്കിൽ അത് ആ മറ്റൊരു ടൈമിൽ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ബോധവും നമുക്കുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന് മനുഷ്യരായി ജീവിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ രീതികളിലൂടെ പോകുന്ന ചുറ്റുപാടുകളുണ്ട് മതബോധമില്ലായ്മയാണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യയോഗമായത് ഇന്നീന എന്തല്ലാഹു ഇസ്ലാം ഈ ഒരൊറ്റ മതമാണ് മഹാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് മഹാന്മാരായ അംബിയാക്കൾ മുഴുവനും നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതും അല്ലാതെ ജൈനമതം എന്നോ ബുദ്ധമതം അങ്ങനെയുള്ള മതങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടില്ല അതിലെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സത്യവും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള ചില കുറിപ്പാത്തുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ അവിടങ്ങളിലൊന്നും ചില ആചാരങ്ങളായേക്കാം സംസ്കാരങ്ങളായേക്കാം പക്ഷെ അവിടങ്ങളിൽ ഒക്കെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വസ്തുത എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സത്യമാണ് അക്രമത്തിനും അനീതിക്കും എവിടെയും കൂട്ടുതന്ന ഒരു വരി വായിക്കാൻ നമുക്കുണ്ട് എവിടെയും കഴിയില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ജനങ്ങളെ വിഫലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃതത്തിലെ ഒരു വരികളുണ്ട് കുള പർവത മധ്യസ്ഥം നിമ്പ ബീജം പ്രതിഷ്ഠിതം പയോവർഷ സഹസ്രേണ നിംഭകിം മധുരം നിധ എന്നാണ് ഒരു കാഞ്ഞിരക്കുരു എടുത്തിട്ട് ഒരു ശർക്കര കുന്നിൽ പോയിട്ട് കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുന്നിൽ ശർക്കര ഉണ്ടാവൂല അതിന് ഉണ്ടാകുന്നത് കാഞ്ഞിരം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന പോലെ മനുഷ്യന്റെ ആ ഉത്ഭവം അത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വിത്തുകൾ വരുന്നത് അപ്പൊ നന്മയിൽ നിന്നും വളർന്നു വന്നവനാണെങ്കിൽ നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയും തിന്മയിൽ നിന്നും വളർന്നു വന്നവനാണെങ്കിൽ തിന്മയിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്വഭാവ രീതികളാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമൂഹം ഉണരുകയും ചിന്തിക്കുകയും അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അതിനെയൊക്കെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കേണ്ടുന്നതുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മളോട് ഷറ അനുശ്വാസിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പോയിക്കൂടാ അങ്ങനെ ഒരു വിജയം നമ്മൾ
അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടും ചരിതങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള സത്യങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിനെയൊക്കെ അടുക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ കടുത്തുകൊണ്ട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുന്ന ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇന്നലെയും ഇനി ഞാനും ഓർത്തതുപോലെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കുക സത്യം പറയാനുള്ള ഒരു മാനസികത നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കാം വളച്ചും മൊടിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും പറയുന്ന ശൈലികളുണ്ട് അത് മാറ്റുക പറയുന്നതൊന്ന് മനസ്സിൽ വേറൊന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രീതികൾ നടക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ അപകടകരമാണ് അവിടെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും അത് ഈ മണ്ണ് ഭൂമി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഈ അന്തരീക്ഷം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഈ കാറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നമ്മളെപ്പോലെയല്ല ജീവിക്കുന്നത് തകുതു ഹിമാസം തറോഹ വിതാന രാവിലെ വയർ ഒട്ടിയതായിട്ട് പിന്നെ വയർ നിറച്ചതായിട്ട് വരുന്ന പറവകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഭൂമിയിലെ ഒരു ജീവജാലങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ശൈലിയാണ് അത് അസത്യം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം നമ്മൾ മനസ്സിൽ നമുക്ക് വേണം ഉള്ളതൊക്കെയും വാരി കൂട്ടുന്ന സ്വഭാവക്കാരായി പറയുന്നതൊക്കെയും വളച്ചു കെട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ആളുകൾക്ക് തിരിയില്ല എന്ന പോലെ കളവുകൾ പറയുക അത് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ലാഭീകരിക്കാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഇത് വളരെ അപകടകരമാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസിയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർ പഠിക്കേണ്ടുന്ന സത്യം അഷ്കതുമല്ല ഇലാഹല്ല അഷ്കത് വല്ല മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള എന്ന സാക്ഷിത്വത്തിൽ നിന്നും നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രകടമായി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് സത്യം എന്നതാണ് ആ സത്യത്തിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് വേണ്ടത് സുതക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക കിതബ് ഉണ്ടായിക്കൂടാ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രോഗം ശരീരത്തെ പിടികൂടുന്നത് നമ്മുടെ കിതബാണ് നമുക്ക് തിരിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രോഗം ആ രോഗത്തിനെയാണ് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളെ വളച്ചു കെട്ടി തിരിച്ചു പിടി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ അത് ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മേഖല ഉണ്ട് ഒരു മേഖല മാറി എന്നല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്ക് കാരണം ഈ സുതുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് വീടുകളിലെ അകത്തലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് കാരണം അതാണ് ഒരു എക്സ്പ്രസ്സിങ് ഇല്ലാതെ പോവുകയാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് വളച്ചു വെച്ച് മറച്ചു വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ശൈലി ഭർത്താവിനോ ഭാര്യക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വെളിച്ചത്ത് വരികയും ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒട്ടും കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണ് മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ അവിടെയും അത് വളരെ അളവിൽ വലിയ അളവിൽ അത് സൂക്ഷ്മതയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് സമൂഹ മധ്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒട്ടും പറയാനുമില്ല അപ്പോൾ തവാലുവിൻ്റെയും ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉടമകളായിട്ട് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മ ശ്രദ്ധയായിരിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയിൽ നമുക്ക് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായി കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം റബ്ബ് സുബാനഹൂത്താല നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ആ ചെയ്യണ വസീയത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളി വർക്കാത്തു